Shiro te gubi dori i gubi džime, uragaeši sam kio nagi. Za početak, uhvatit ćete partneru u ruku u polugu Sankyo. Morate da držite ovom rukom njegov lakat da gleda na gore. Ako taj lakat pada u nazad, on lako može da dođe s ove strane. Ako mu lakat pada u napred, on može da dođe sa druge strane. Znači, držite Sankyo tako da lakat gleda gore. I probat ćete ovako, samo kukom da iznesete partnere iz pesene. Držite sankio, ne menjate odnos ovoga. Sankio. Kada pokrenete partnera, Ovako, i kad ga zaustavite, usred inercije njegovo telo će nastaviti da se kreće, a njegova ruka će biti kao osa oko koje će njegovo rame da krene ka meni, delimično. To znači hoću da uradite ovo i sad kad stanem vidite kako je njegovo rame krenulo ka meni. Ali zbog poluge, on tom rukom ne može ništa. Probe da me dohvatiš tom rukom. E, u ovom krajnjem momentu pustit ćete gornju ruku, tako da će donja ruka da preuzme to da drži njegov lakat gore. I ove prste ćete da zategnete ovako ka njemu, na dole. To znači, vodio sam ga ovako, Stao sam, on je još malo nastavio se kreće i došao u neku tu poziciju. Ovom rukom držim njegov lakat da bude gore, a ovom rukom uhvatim ovako njegovu reven, njegov dolju. I sad u ovom položaju, ako ovo povučem ka sebi, a ovo ka njemu, desi se ovo, on ima polugu, probaj da me dobite. Ne može da vidi. Znači, koji će vam probati ovo, još jednom. Polako. Jedan, stanete, uhvatite ovo ka vama, ovo ka njemu. I sad to sve stoji tako. Evo, to je sve. Kuk, pustim ruku, uhvatim dođi. On je ovde, ima polugu i na laktu, a ne može da ide nikdo. Ako mi treba, mogu da ga teram da polaku podal, to ne radi treba. Može da se desi da neko nema dogi ili sako ili jaknu ili nešto što možete da uhvatite za reve. To znači kada uradite ovo i ovo malo kad spustite, Mogu da ga uhvatim za rame od ozgo ovako. I da uradim isti pokret. Znači još jednom. Pokrenem ga, spustim kolenima dolje i uhvatim ramo. Pokrenem, spustim kolenima dolje i dok on ide ovamo uhvatim ramo. I sad ovo držim nastojeno na moju ruku a on je spušten do ovoga. Probat ćete ovo. Jedan, dole, vidite. Jedan, dole i uhvatite rame ovako. Njegova ruka stoji naslonjena na mojoj ruci, moja ruka je ovako i on sad opet nema gde ide. Opet možemo da ide. Probajte se. Ako uspeće da dođete, do ove pozicije ili do ove pozicije, sada nastavim da ga vodim kukom tamo i provučem ga ovako ispod njegove ruke tako da bude okrenut ka meni i da je u polu čužju. I sad ga pustim da padne dolgo. Još jedno. Jedan, dva, vidite, tri,
dobru ruku ovako i on pokušava da me povuče ovako, a okrenem bradu u smenu njegove ruke i klecnem kolenima dole. Znači klecnem kolenima i sad ako hoće da me povuče i da me dami, ja mogu da izdržim taj hvat. S ove strane uđe me, kako mi drži ruku, njegovi prsti se ovako zamotavaju oko moje ruke. Ako ovo pokušam ovako da podigne, veoma je teško jer se sukobljavam sa njegovim prstima. To znači sad skupim šaku da se moj mali prst složi sa tokom kija kroz njegove prste. I onda on koliko god čvrsto drži, ne može me spreći da uradim ovo. Dakle, prvi pokret koji treba da uradite je ovo. Uradite pokret kao da nas je zaboleo stomak i ova ruka uhvaće da uradi ovo i ode tamo, ovo je ode ovamo. Tako da, njegova ruka koja me je uhvatio dođe na moju osu. I tu sam sad uhvatio njegovu ruku. Ne hvatam njegovu ruku tamo, ne mogu ja zabacim ruku da uhvatim tamo. Nego njegovu ruku dovedem ispred sebe i uhvatim. Kad uhvatim njegovu ruku, on sad i ako pusti ruku, ne može da izvuče iz moje ruke. Sada, dižem, ispravljam se kolenima gore, kad krenu noge, krenu i ruke, onda se okrenu po 90 stepeni. Ovde drži me. Ova ruka ispravi njegov lakat da bude gore. Ovde bridom krenem, pusti me se prutim, krenem laktom, laktom i bridom krenem ka njemu, drži to čvrsto, i rastvorim u šaku. I onda ga vidite, kad mu rastvorim u šaku, uhvatim stanke zasečem dolu. I sad vratim. Još jednom. Drži. Mali prst, brada, kolena, ovo. Kolena, ruke, otvorim u šaku. Zasečem sanki, ovo ovako pod uglom i onda uradim ovaj uglom. Jedan, dva, tri, četiri. Probajte. Ideja zašto ja njega hvatam na ovaj način je hvatam u ruku da ne može se čuvat tom rukom, hvatam ga oko vrata i sad kad ga uhvatim oko vrata Mogu da provam da ga slušim, pa da ga napadnem na neki drugi način, ili da ga držim ovako, pa da dođe neki moj prijatelj od napred i nešto da radim. To je jedan od načina zašto me on hvata, od razloga što me on hvata. Tako da, ako ovde ispred mene nema nikoga, i ja uradim ovo i ovo, i odjednom se pojavi neko, ja njega mogu da pometnem između mene i njega. Međutim, ako je ta osoba koja može me napadne blizu, onda ulazim na ovakav način, uradim ovo, ovde i ovdje ga pometnem izmenu. Znači šta sam uradio? Dole, gore, ukosom, iza i kukom ga iznesem ispred sebe. Tako da, ako odmah dolazi neko, onda ga postavljam na taj način između mene. Probajte. Uhvatite dole odmah partneru ruku da uradite ovo i ovo. Zašto? Ako ne uhvatite dole, uhvati dole. Ako ne uhvati ovako, pusti me, ako krene ovom rukom pa uhvati gore, ja ću gore da ga uhvatim gore nego što je bilo malo. 
I sad je ono problem. Razumete, jel? Znači, on mora dole da uhvati moju ruku. Pa sad ja ne mogu da odem gore. E, sad probajte ovako, da spojite ovo drugo što ste radili i ono prvo što ste radili. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Probajte onaj drugi način. Okay. 